ఆ వయసులో వంద అనుకున్నాను నేను కూడా జిక్కి జానికి ఎంత పెద్ద సింగర్ని అయిపోయి సావిత్రికి జమునికి పాటలు పాడేద్దామని రేడియోలో వచ్చిన పాటలన్నీ నేర్చుకున్నా ఏమైంది మైదా పిండి పిసుకుంటున్నా ఒరే చంటిగా వింటున్నావా మొదలెట్టడు పోద్దు ఏటదే హారతి బేబీ అర గంట నుంచి కొడుతున్నావు ఏమొచ్చింది పుణ్యం వచ్చింది ఏది చూపెట్రా పుణ్యం ఎలా చూపిస్తాం ఇరవై రూపాయలు కొబ్బరికాయ ఐదు రూపాయలు అగరబత్తి మూడు రూపాయలు కర్పూరం ఇవన్నీ పెట్టిన పెట్టుబడి కనిపించినప్పుడు వచ్చిన పుణ్యం కనిపించదే కాకెత్తుకుపోయిందా అయ్యో అయ్యో ఏంటి ఆ మాటలు లెంపలేసుకో దేవుణ్ణి అలా అంటాం మహా పాపం ఆడు నా జీవితంలో చేసిన ఘోరాలతో పోలిస్తే నేను ఇంకా గారం చేసినట్టే దేవుడా ఆడి బూడుదా తిట్ట తలుచుకుంటే నన్ను తిట్టు లేదా నీ చెప్పు తీసుకుని కొట్టు అంతేగాని ఏమైంది నీకు సిగ్గుంటే వచ్చే జన్మలోనైనా చెప్పుగా పుట్టకు ఒకవేళ పుట్టిన మా బేబీ కాలు కింద ఉండవు బాబా వచ్చింది మరదలు ఏంటత్తా చెప్పులు తగ్గిపోయినట్టున్నాయి అయ్యో పాపం బిన్నేసులు పెట్టుకుంటున్నావా నాకు చెప్తే అమెరికా ఫోన్ చేసి నా విజ్జిబాబుకి చెప్పేదానిగా నాకు బూట్లు పంపినప్పుడే నీకు రెండు జతలు పడేసేవాడు కొరియర్ లో ఎలా అన్నా చూడు ముసలాడు డప్పు కొడితే ముసలద్దు రంకేసిందని బాగానే వయ్యారాలు పోతున్నా అసలోచన అది ఇప్పుడు ఏమందని పోంది బావా పాపం చెప్పు తెగిపోయిందన్న బాధలో ఉంది బేబత్త మా అబ్బాయి అండి అమెరికాలో డాలర్లు సంపాదిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి మలాంటాలు లెక్క చెయ్యం కొత్త కొనుక్కుంటాం మీ శేఖరం పాపం టీచర్ జాబ్ కదా మొహా అంటే పాతిక వేలు ఉంటదేమో జీతం అందులోనే అన్ని చూసుకోవాలి నీ కొడుకు అమెరికాకి ఎగేసుకెళ్లి చేసేది కూడా ఈ హోటల్ పని నాలుగు డబ్బులు వచ్చేసరికి కాళ్ళు నేల మీద ఆనట్లేదు పోనిలేరా చంటి నా కొడుకు ఏదో చదువుకున్నాడు కాబట్టి ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు నీ కొడుకు నాకు చదువు అవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెసరట్లు వేసుకుంటే ఆడ ఇక్కడ పిజ్జాలు బొజ్జాలని దిబ్బరట్లు వేసుకుంటున్నాడు అది కాదే నీ కొడుకు అమెరికా వెళ్ళిన కొత్తలో టాయిలెట్లు అవి కడిగా ఓడంట కదా ఇంకా అది చేస్తున్నాడు మానేసాడా బేబీ దాని నోట్లు నోరెందుకు పెడతావు పర్లేదులే బావా బేబతకి హ్యాండ్స్ లో రూపాయి లేకపోయినా బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ కేం తక్కువ లేదని తెలిసిందేగా నేను వెళ్తాను షాపింగ్స్ కెళ్ళాలి ఆ మాళీ గదిని మేద వేసుకోవడం ఎందుకో మళ్ళీ నడువు ఇరిగిందని ఏడ్డం ఎందుకో పడింది దాని వల్ల కాదు బేబీ నీ వల్ల నా వల్ల పడలేదురా దాని వల్ల పడకుండా కాపాడతాను పోయాక ప్రేతకల శవంలో ఉండాలి గాని ఫోటోలో కాదు పీనాస్ సచ్చినోడు సరైన ఫోటో దిగుంటే ఇలాంటప్పుడు పేపర్లు వేసుకోవడానికి ఎంత కలగా ఉంటుందో పోయాక ఏ ఫోటో అయితే ఏంటి బేబీ మనం ఏమన్నా చూస్తామా చస్తామా మరే చండిగా మన అర్జెంట్ గా ఒక ఫోటో స్టూడియో కెళ్ళి అందంగా నాలుగు ఫోటోలు దిగలరా నేను ముందు పోయాను అనుకో నువ్వు మంచి పట్టం కట్టించు నువ్వు పోయావు అనుకో నేను కట్టించి పెట్టాలి ఎక్కడ బాలాదూర్ తిరిగి వస్తున్నావే అనసూయ పార్లర్ కెళ్ళొస్తున్నా నువ్వు దాచిన కట్నం డబ్బులు సగం దీని మొహానికి పేడ రాసుకోవడానికి సరిపోతుందిరా మనసు మంచిగా ఉంటే మొహం కలకలగా ఉంటది కడుపులో కుళ్ళు ఉంటే మాడు మొహలాగే ఉంటది కాస్త నవ్వుడ నేర్చుకోవే అనసు ఇదిగా మనిషిని తెస్తాను మందులు వేసుకుంది ఎక్కడ పడ్డావు అంటే అది ముసల్దే తగిలించేసి ఉంటది దెబ్బ రోకసులో నోరుసుకొని పడిపోద్ది మళ్ళీ ఏమన్నా అంటేని బేబీని ఎందుకమ్మా అంటావు నన్న ఆవిడ తిట్టినప్పుడు మాత్రం సైలెంట్ గా ఉంటావు నేను ఒక్క మాట అంటే చాలు కూతురు కూడా చూడకుండా ఆవిడకే సపోర్ట్ చేస్తా మాట్లాడతావు అసలు సిగ్గులేదు అసలు నీకు మాకు కాదే నీకు లేదు సిగ్గు బయటేసి ఇరవై ఏళ్ళే ఒంటి మీదకి ముప్పై నాలుగేళ్ళు వచ్చాయి పెళ్లి పిటకలు ఏమి లేకుండా ఇంకా మీ బాబు మీద పడి సిగ్గు లేకుండా తింటున్నావు ఇంకా మందేసుకో ఓన్లే బేబీ చిన్నపిల్ల 
పెళ్లి చేస్తే పంది పిల్లలు నిన్నట్టు పది మంది పిల్లల్ని ఆయన నాకెందుకులే రేపు వస్తావా క్యాంటీన్ కి చిన్నదే పైగా వస్తాలే బేబీ సర్లే నేను అన్న మాటలకి ఇది ఎలాగో రాత్రి నీకు తిండేటదు గాని చపాతి కూర పంపిస్తాను తిను ఏ మీ నాన్న జాగ్రత్త వసే తొమ్మిది గంటలకు మందులు ఇవ్వాలి మీ బాబుకి మర్చిపోక మంచి మంచి వాళ్ళందరూ పోతున్నారు ఈ ముసల్దానికి రాదు అమ్మ నన్నే ఏదో కూశావు సంటి నీకు ఇష్టమని వేసిన కాయలు కొని తెచ్చాను ఇక్కడ ఎడతానే ఏ గుమ్మడికాయ ఇప్పుడు తిట్టుకోయే తోముచోలు ముసల్దానికి బేబీ నేమే అనకే చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగాం దాని మాట కాదు ప్రేమ చూడు రోజు చూస్తున్నావు వేరు శనకాయలు తింటే నీకు ఎలర్జీ అని కూడా తెలియని ఆవిడ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ నీకు అది అంతకంటే ఎక్కువేనే నాకు అవును ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్తుంది బేబీ 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 నాన్న చొక్క సరిగ్గా వేసుకెళ్ళు తెలుసులేవే బా బేబీ వస్తున్నాను బేబీ బేబీ ప్రతి దానికి బేబీ మా ఇద్దరు ముసలి మీ గ్రూప్ పేరు ఏంటి కెప్రేషియో గాయస్ ఎవరీబడి లిజన్ మీ పేరు త్రీ టైమ్స్ పిలుస్తాం వన్ మినిట్ లో మీ పెర్ఫార్మెన్స్ అయిపోవాలి ఆల్ ది బెస్ట్ ఏమైంది నో రిప్లై ఎక్కడరా సరే ముందైతే రిజిస్టర్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత చూద్దాం ఇవాళ టైం కి రావాలి కదా ఎంతమంది ఫైనలైజ్ అయ్యారు సోఫా టూ గ్రూప్ సార్ వాట్ విక్రమ్ యు బీన్ ట్రాయింగ్ సిన్స్ టూ వీక్స్ అండ్ యు బ్రాట్ ఓన్లీ టూ గ్రూప్స్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ సార్ మ్యూజికల్ షోస్ ప్రతి ఛానల్ ఉన్నాయి సార్ మన అన్నిటికంటే డిఫరెంట్ గా ఉండడానికే ట్రై చేస్తున్నాం సార్ మనకు కావాల్సిన ఒరిజినల్ కంపోజర్స్ అండ్ టాలెంటెడ్ సింగర్ సార్ దొరికిన వాళ్ళతోనే అడ్జస్ట్ అయిపోవడం అంటే అందరిలో అయిపోతాం సార్ మనం ఐ అడ్మైర్ యువర్ ప్యాషన్ బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దిస్ ఇస్ అ బిజినెస్ టీఆర్ బిస్ లేకపోతే నేను ఏం చేయలేను ఐ ఎమ్ ఆల్సో ఆన్సర్ బట్ సంబడి అప్ స్టేర్స్ బట్ సార్ నో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫోర్ వీక్స్ టైమ్ ఈ లోపు నువ్వు ఆ టీఆర్పీ రేటింగ్ మార్చి టాలెంట్ తీసుకురాగలిగితే పర్లేదు ఇఫ్ నాట్ సెండ్ ఇన్ యూ రిజిగ్నేషన్ Ready boys? Yeah, ready. <laughs> Three. Uh, Are you okay? Yeah, yeah. I'm fine. Mm. Mm. Sh- Shalini. Mm. Oh. Amma ke vendi? Billi chuda sare. Full ga daage sunte ke em avuddi. Shalini. Shalini, are you okay? Shalini. Hello, excuse me. Get out. Get out the stage. Sir, sir, please. Sir, take them out. Please. Sir, 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 please. No, no. This is not working. Talent unnalo bachchana mundu undaru. నీకు ఆ జాబ్ అప్లికేషన్ ఏమైంది రే ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నావు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అంకుల్ హాస్పిటల్ లో ఉంటే వెళ్ళి గిటార్ వాయించి వస్తున్నాడు నువ్వు ముయి నన్ను కూడా అదే అనరా నేను కూడా అడగడం మానేస్తాను బా నిజం చెప్తున్నామా ఇంకెలా చెప్తే చదువుకుంటావురా ఇరవై నాలుగు గంటలు గిటార్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏం లేవాలేదు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు ఆడు సరస్వతి పుత్రుడు నా అలాగే చదువు ఏదో కేర కష్టపడితే వస్తుంది సంగీతం పుట్టుకతో రావాలి ట్యూషన్ మాస్తర్ మూడోసారి వచ్చి వెళ్ళారత్తయ్యా పాతే బొమ్మన ఎవడు వచ్చి నా మనోడిని ఉద్దరించక్కర్లేదు బోల్డ్ చదివించా కదా అన్ని రోజంతా ఆ ఫోన్ చేవికి తగిలించుకుని తిరుగుతూ ఉంటది ఏ లాభం అయ్యి ముసలి నా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది నచ్చే జాబ్ వస్తే నేనే పోతా ఇంట్లో కూర్చొని నీ మొహం చూసే కర్మ అయినా తప్పుద్ది నీది నా మొహమేనే సుప్పనాతి ఏహే ఇదిగా పిల్లల్ని కనేసి పారేయడం కాదు ఎలా పెంచాలో నేర్చుకో లేకపోతే నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను వాడి ముందే నన్ను ఇలా తీసి పారేస్తే వాడు ఇంకా నా మాట వింటాడు నువ్వు నా మాట వింటే నీ పిల్లల్ని నీ మాట వింటారు పని చూసుకో 
నువ్వు ఎందుకు వచ్చా ఇక్కడికి పాపం కోడలు ఫీల్ అయినట్టుంది బేబీ అయితే అవనే నా మనం అంటే ఊరుకుంటానండి అమ్మ బీబీ క్యాండిడేట్ తెలిసిందేగా వదిలి అవును గాని ఆ పాటలు పోటీకి వెళ్ళేవి ఏమైంది ఆ షాల్ ని తాగేసి వచ్చి మొత్తం ఆడిషన్ అంతా చెడగొట్టింది నేను వచ్చి పాడతానంటే నువ్వు తీసుకెళ్ళు నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా బేబీ ఈ ఐదు వేలు తీసుకెళ్లి అమేజింగ్ లో ఏదో గిటార్ కి బ్యాక్ కొనుక్కుంటానన్నా కొనుక్కో అమేజింగ్ కాదు అమేజ్ ఆన్ బ్యాక్ టచ్ అంటే తాత నాన్న అమేజింగ్ రేపు మా బ్యాండ్ షో ఉంది ఎలాగైనా ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ నువ్వే తీసుకురావాలి అమ్మకు తెలిస్తే మళ్ళీ అరుస్తుంది నీకెందుకు నేను చూడరా ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు ఈడికి ట్యూషన్ కావాలంటది వాళ్ళ అమ్మ ఈడు నా గుట్టు 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 బంగారం గుడ్డు నువ్వు చెప్పు తెగిపోతే పిన్నిస్ పెట్టుకున్నావు వాడికి ఐదు వేలు ఇచ్చి బ్యాగ్ కొనుక్కోమంటున్నావు చెడగొడుతున్నావు కదా ఊరు పొమ్మంటుంది వాళ్ళ కాడ రమ్మంటుందని మనకి ఎందుకు రా సోకులు ఆడంటే వయసులో ఉన్నాడు అందగాడు గొప్ప పాటగాడు నీ మనవడు కదా నువ్వు ఇలాగే చూస్తుండ్రా వాడిని గొప్ప సంగీతకారుని చేసేదాకా నిద్రపోను నేను ఎలాగో అవలేకపోయాను ఖచ్చితంగా వాడు గొప్ప పాటగాడు అవుతాడ్రా